Hello, hello. I hope I'm live. If anyone can confirm in the chat that we are live, so we'll start this stream. I think we are. Yes. Okay. Hello, hello, and welcome to the third episode of KB Talk. If this is a series where we discuss cinema. Uh, in case you haven't checked the other two episodes, please go and check them out. Our first episode is about recycling in world cinema. How different kinds of cinemas have inspired different kinds of cinemas uh, throughout cinematic history. Episode two, we did uh, where we discussed Diwar. And today is the time for our third KB Talk. This is a very special episode because we finally have someone as a guest who has actually made movies. Abhita, just fans used to come and talk. Uh, this, is a, this is an exclusive stream for our members. So hello to our members. Uh, members who are uh, IDX and exclusive. So our top two tiers of membership. In case you want to join our membership program, the links will be somewhere on this channel. Feel free to join. Again, this stream, if you're, watch, if you're not a member and you're watching it uh, later, uh, it means uh, uh, this is, of course, also public for different uh, members as well. Um, oh, yeah, sorry. This, uh, is, uh, this is for Connect and Exhaustive members. Sorry, I always get confused. This is for Connect and Exhaustive. Top two tiers, Jobie, figure it out. Okay, let's uh, let's start today's episode. Our, uh, we are obviously, as you know, discussing um, one of the greatest directors of Indian cinema uh, of all time, made more than 40 movies, and his movies have, have impacted generations of cinema goers and makers and uh, fans and uh, everyone. Uh, and I'm very, very excited to welcome uh, today's guest. Today's guest uh, himself, uh, is, is a writer, is a director. He wrote Shubh Mangal Saudan. He wrote and directed one of my favorite movies in the last many years of Hindi cinema, uh, Shubh Mangal Zada Saudan. Apart from all the other things he does, he loves talking about cinema. He he and I have common passion to uh, Bollywood, like Hindi cinema, especially. Uh, I am so, so happy to welcome Hitesh, Hitesh Kevalya on the chat, on our channel. Hitesh. Hi guys. Hello. Hi Varun. Welcome. Welcome Hitesh. Welcome. I'm so happy. Thank you for taking our time. We have a small channel where we talk about a little film. It's a little bit of a credibility add to our channel. Thank you so much. That is, that is too big a compliment. No, no. Because usually, I and my comedian friends come and talk about it. So I thought हम जब मुझे access मिल गया है आप जैसे एक legit director का तो क्यों ना हम बुलाएं आपको यहाँ पे नहीं मैं भी actually अपने आप को एक comedian ही मानता हूँ और मैं अपने आप को actually failed comedian बोलता हूँ अच्छा हुआ तब कि हमें ऐसी फिल्में देखने को मिली वरना आप भी हमें ऐसी हमारे साथ green room में बैठे होते okay Hitesh as we know we are talking about Rishikesh Mukherjee तो let me start by very first very basic question as a director कि how does I'm sure up Hamesha the director Thinia, while you were growing up, you I assume up movie ke fans so film. So how did Rishikesh Mukherjee affect your life right from a cinema watcher to a cinema maker? In a in a big way. Actually, definitely films was uh, a big part of my life uh, when I was growing up in Delhi. So hmm. actually, my father was a film buff. एंड hmm. uh, वो मतलब इतनी फिल्में देखते थे और मतलब एक होता है ना हर रोज जो एक दिनचर्या होती है hmm. वो फिल्मी ही थी hmm. मतलब किसी भी बात पे किसी भी फिल्म का डायलॉग मार देना hmm. या फिर कोई चित्रहार जो आता था उस पे कोई hmm. गाना आता था तो मेरे दादा मेरे को बुलाते थे घर पे तीन चार और बच्चे थे सब फैमिली मेंबर्स थे पर वो मुझे बुलाते थे कि ये एक्ट्रेस बताओ कौन है hmm. और hmm. मुझे उस फिल्म के बारे में सब कुछ पता होता था तो वो एक फिल्म का एक लविंग फिल्म्स का एक कल्चर था हुँ, और हुँ. इतना था और एक भूख थी अंदर शायद टीवी की भूख थी या कंटेंट की भूख थी या कहानियों की भूख थी कि जो रीजनल फिल्में आती थी वो भी देखते थे जो संडे को रीजनल फिल्म जिसमें पहले पहले हाफ पूरा प्रेजेंटर बताती थी कि स्टोरी क्या होने वाली है मोहन यहां गया मोहन ने ये किया फिर उसके आगे का पार्ट अब हम देखेंगे तो मैं वो पूरा हम देखते थे तो इसी तरह दूरदर्शन पे फिल्में देखते हुए सिनेमा हॉल पे जाके पिक्चरें देखने का एक बहुत बड़ा कल्चर था इनफैक्ट मेरे पापा 
एग्जाम से दो दिन पहले हमको सबको फिल्म दिखाने लेके जाते थे कि अब एग्जाम्स आने वाले हैं तो पहले फिल्म देखो चिल करो उसके बाद आप पढ़ाई करना अगले पंद्रह तो इसी में ही ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों से एक बहुत अच्छा एक कनेक्शन बना और वो बहुत ही बहुत ही मेरे को ये बाद में इन वेन आई वेन आई लुक बैक एट माई ग्रोइंग अप ईयर्स मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में ही वॉज द फर्स्ट डिरेक्टर जिनका नाम मुझे पता था हुँ, हुँ. ये फिल्में उन्होंने बनाई अच्छा ये फिल्म उन्होंने बनाई है चुपके चुपके ऋषिकेश मुखर्जी गोलमाल ऋषिकेश मुखर्जी और वो क्यों हुआ क्योंकि जब वो फिल्में आती थी तो पूरा परिवार जब बैठ के देखता था दर फैमिली यूज टू सिट एंड वॉच टूगेदर माई मोम यूज टू लाफ द लाउडेस्ट आई हैव नेवर सीन एनी वन इंजॉय एनी फिल्म लाइक She has enjoyed Rishikesh Mukherjee films. तो hmm. मुझे वो मैं in fact आधे टाइम अपनी मोम को देख रहा होता था कि अच्छा ये जोक क्रैक हुआ है और मैं मोम को पीछे देखता था और वो हंस रही होती थी hmm. तो मुझे ह्यूमर समझ आया मेरे मोम के हंसी के थ्रू एंड ऋषिकेश मुखर्जी के फिल्मों के थ्रू कि अच्छा मेरी मोम को ये अच्छा लगता है hmm. तो एक हर बच्चे का एक वो होता है एक सपना होता है या एक मन होता है कि मैं कुछ बोलू ऐसा कि मेरी मेरी मोम को हंसी आ जाए बोले अरे तू बहुत फनी है तो मैं वो उससे रिलेट करने लग गया मुझे पता चला कि जोक क्या होता है वो सेटअप क्या होता है जोक का और कैसे किसी कहानी का कोई किरदार कैसे एक्टिंग करता है या सिचुएशन ऐसे बनती है सो दैट वाज माय फर्स्ट कनेक्शन विद ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म्स एंड समवेयर आई स्टिल फील दैट इवन व्हेन आई एम राइटिंग और आई एम डिरेक्टिंग आई एम समेर ट्राइंग टू गेट दैट एसेंस कि कहीं पे किसी घर में कोई माँ कोई बाप Uh, या कोई 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 इवन द ओल्डर जनरेशन वेन दे वॉच माई फिल्म और दे हियर माई माई वर्क देन दे इट गेट्स अ स्माइल ऑन टू देसिस बिकॉज समवेयर आई वॉन्ट टू मेक माई मदर लाफ तो वो एक बहुत अच्छा रहा आई थिंक दैट वॉज माई इनिशिएशन इन टू फिल्म विद ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म तो ओके okay, एक मैं अपने ऑडियंस को क्योंकि हमारी बहुत सी ऐसी ऑडियंस होगी जो की काफी यंगर होगी शायद जिन्होंने जिनको शायद ऋषिकेश मुखर्जी का नाम सुना होगा तो मैं एक बेसिक सा एक इंट्रो देना चाहता हूँ फॉर आर ऑडियंस कि व्हाट ऋषिकेश मुखर्जी मींस फॉर आर इंडियन सिनेमा एज इफ एज एम फिल्म हिस्टोरियंस ओके तो बेसिकली ऋषिकेश मुखर्जी इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ समथिंग कॉल्ड द मिडिल सिनेमा तो अगर आप ऋषिकेश मुखर्जी का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे मूवीज में ये रहा है कि जब वो फिल्में बना रहे थे जो डेकेट्स हितेश बोल रहे थे सेवेंटीज एटीज इट हैड टू वेरी डिफरेंट ट्रैक्स ऑफ मूवीज दैट वर बीइंग मेड वाज वन ट्रैक ऑफ मनमोहन देसाई प्रकाश मेहरा जिसमें आपको आपको रमेश शिप्टी जिसमें आपको बताया कि जंजीर से लेकर शोले से लेकर अमर अबर एंथनी डॉन ये एक साइड में बन रही थी एंड देर वॉज अ पैरल वेरी आर्ट हाउस सिनेमा जो जहाँ पे बेनेगल एंड घटक और मृणाल सेन एक ही चल रहा था ऋषिकेश मुखर्जी टू बी दैट वन पर्सन टूक दर मिडिल पाथ मूवीज वन नन ऑफ द ट्रोप्स ऑफ क्लासिक सॉन्ग एंड डांस और ऐसा एक्शन वगैरह 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 एंड देवर ऑल्सो नॉट सो आर्टी की कोई देख ही नहीं रहा ही हैड दैट ब्यूटिफुली एक एक इतना सुंदर एक मिडिल क्लास फैमिली छोटी छोटी बातें आपस में हीरो इज नॉट द अमिताभ धर्मेंद्र हीरो बट इज ऑल्सो नॉट वेरी एक्सट्रीम बलराट सानी और बहुत ही एक एक दुख भी एक दुख भी नहीं, नहीं आ रहा है <laughs> इंटेंस भी नहीं और ये भी नहीं है और इनफैक्ट वन ऑफ इज तो उन्होंने इतना अच्छा एक मर्ज किया दैट यू इवन इफ यू सी दी एक्टर्स दैट आई सेड लाइक अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र इन हिस्स सिनेमा दे वर वेरी डिफरेंट पीपल लाइक यू वॉज द फर्स्ट वन आप आप अगर रेट्रोस्पेक्ट में सोचोगे तो आप रियलाइज करेंगे कि चुपके चुपके और शोले एक ही साल आई थी <laughs> तो यू रियलाइज कि जो जय वीरो को आप वहां देख रहे हैं मैं तेरा खून पी जाऊंगा वो यहाँ पे सडनली एक ड्राइवर बनके शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं कि जियो गो होता है तो जियो गो क्यों नहीं होता <laughs> तो ऐसा तो एक उनका बड़ा और ऐसा नहीं है कि एक दो फिल्में करके ये पूरी लेगेसी है ऋषिकेश मुखर्जी मेड मोर देन फोर्टी मूवीज ओके जस्ट टू गिव यू मोर कॉन्टेक्ट ही स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट टू बिमल रॉय and he was an editor himself to ye sab bhi main hitesh se puchunga ki how that would have impacted his his direction uh, ki uh, ki adakari and he kept making so many of these movies which hitesh mentioned also chupke chupke uh, golmal and uh, goodi wagaira wagaira aur kafi time tak 80s mein hi banta raha aur hamare lifetime mein there was this whole news of jhoot bole kahwa ka take a comeback jisko bol rahe the 
and humne suna that that he wanted amol palekar to play that but he was too old so he used anil kapoor so i i want to talk to hitesh about ye ek middle cinema ka baat hitesh because uh, in bollywood jo hamara hindi cinema hindi cinema hi bolte hain bollywood thoda waisa tha hamari hindi filmon mein pichle kuch saalon mein again there has been a resurgence jisko kehte hain of middle cinema with the whole uh, rajkumar rao and ayushman and these small town stories so logon ko lag raha hai oh ye kya badhiya hai but he was the og ऋषिकेश मुखर्जी वॉज द वन हू सेट कि नहीं ये ऐसी स्टोरी वो बना चुके थे जो हमारे डायरेक्टर सभी कोशिश कर तो एक बार इस पे थोड़ा आपसे सुनना चाहते हैं इंटेश अबाउट दिस होल थिंग ऑफ मिडिल सिनेमा बिटवीन आर्ट एंड कमर्शियल सो व्हाट एवर माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदी सिनेमा हैज व्हेन इट स्टार्टेड सी सिनेमा हैज बीन ऑलवेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडियम्स ऑफ स्टोरी टेलिंग इन आवर कंट्री it has always held that larger than life uh, thing so even when the 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 so called golden age of indian cinema when the uh, socials uh, social dramas were one of the one of the biggest draws for people uh, that time rishikesh mukherjee started i think working in 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 hindi cinema and slowly and steadily he found his own voice and by the time we came in what we now call the middle middle of the road cinema the middle cinema so i think the the country it always the all all the all these films always reflect what is going on in our society so hmm. a, a burgeoning middle class hmm. uh, uh, the after the after the uh, the fall of the idealism uh, in the 60s that happened and hmm. the 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 unemployment and everything so all the other the heroic where the angry young man rose that also reflected a certain strata of the society hmm. at the same time the burgeoning middle class also needed some stories which reflected them not all were mill workers not all were dockyard hmm. workers not all uh, strata of the society so indian society has always been uh, all kinds of people the educated but unemployed educated but employed the businessmen the 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 smugglers that we saw in the 70s cinema hmm. his cinema always had people who the middle class related to the middle class now when when i say now when we talk about middle class the definition has changed a lot uh, mm-hmm. since then but there is still uh, the middle class is still there but the definition and the concerns at that point of time the concerns were were very internal were very uh, were very societal in the sense ki log kya kahenge was a concern इंग्लिश hmm. किसे आती है वॉज अ कंसर्न इंग्लिश किसे नहीं आती है वॉज अ कंसर्न हाउ 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 डज अ कपल साइड दैट बेडरूम हाउ डू दे टॉक टू ईच अदर वॉज अ वॉज अ कंसर्न एंड ऑल दीज थिंग्स व नॉट बींग रिफ्लेक्टेड इन द अदर एक्सट्रीम ऑफ द अदर एक्सट्रीम ऑफ द सिनेमा वेदर इट वॉज द आर्ट हाउस सिनेमा द पैरल सिनेमा और वेदर इट वॉज द हाई ऑप्टेन कमर्शियल ब्लॉक बस्टर now the biggest draw was that when i saw amitabh bachchan in diwar i saw him as a hero but when i when i see amitabh bachchan in a chupke chupke mm. or even in an a rajesh khanna in an anand i see one of my uncles i mm. see one of my uh, one of one of the people in my family who i know to mujhe mujhe unki filme dekh ke ya ye aaj jab hum unki filme dekhte hain 70 ke dashak mein ya even 60s 70s or 80s मुझे पता चलता है कि उस वक्त सोसाइटी कैसी रही होगी सो सो दैट बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड टीवी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज नॉट रियली बिग इट हैड इट हैड जस्ट एंटर्ड एंड इट वाज वेरी फ्यू हाउस होल्ड वे टेलीविजन सो एनी काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग हैड टू हैपन इन इन दैट लार्जर देन लाइफ स्क्रीन वेयर अ शोले वॉज ऑल्सो प्लेइंग एंड अ ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म वुड ऑल्सो प्ले Mm-hmm. so and the light heartedness of mm-hmm. our of our family structure mm-hmm. again this family structure that we always talk about it's very unique to southeast asian countries and mm-hmm. especially india mm-hmm. so yahan pe kisi ek ka when we talk about a family we call it a unit to yahan pe hamari family mein koi hero nahi hota teen bhai hai unme se koi ek aisa nahi ki ek hero hai wo teeno ke concerns hai बड़े का अलग कंसर्न है मजले का अलग कंसर्न है छोटे का अलग कंसर्न है अगर तीनों की शादी होगी तो तीनों की बीवियों के अलग कंसर्न होंगे सो दिस दिस फैमिली स्ट्रक्चर वेयर वी हैव अ कंसर्न्स 
but we cannot say them aloud mm-hmm. at the same time we have to adjust mm-hmm. this adjustment of middle class which is so uh, popular or so so re- relevant i think was captured by 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 rishida's uh, films and his 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 craft very very well whether it was performance whether it was his there was no great shot taking or cinematic uh, uh, thing to it and yeah. that's why i think because it was neither the high octane thing and this thing the uh, the art house thing it was called the middle of the road cinema and it was the middle class related to it mm-hmm. wow wow on that note ek bar main uh, ek apne members ka dekh leta hu nitesh ki members kya bol rahe hai hi subhash mit hi siddhar hello thank you for, thank you so much for being part of this abhishek what says golmal was uh, our parents reference to असली कॉमेडी तो उस मूवी में थी ये क्या आपकी कॉमेडी को बढ़िया बोलते हो तुम लोग ओके व्हिच इज मतलब बहुत 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 अच्छा बहुत अच्छा बात बहुत अच्छी बात बोली है मैं भी मतलब मैं मैं ये नहीं बोलूंगा कि आजकल की कॉमेडी कॉमेडी नहीं होती पर मैं एक डिफरेंशिएशन जरूर करना चाहूंगा कि कॉमेडी में और ह्यूमर में फर्क होता है और मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमर बहुत प्रकार का होता है आप स्लैपस्टिक भी जा सकते हो ऐसा नहीं कि गोलमाल में स्लैपस्टिक नहीं था करेक्ट वेदर इट वाज द परफॉर्मेंस स्टाइल वेदर इट वाज लॉट्स ऑफ लॉट्स ऑफ प्लॉट पॉइंट्स दैट हैपेंड बट दे वो अगेन हमें हमारे पेरेंट्स को क्यों अच्छा लगता है क्योंकि वो उनके लिए रेलेवेंट था उस वक्त उस वक्त वो इंपॉर्टेंट था कि एक आदमी उस वक्त ऐसे लोग थे जो बोलते थे कि यार ये क्या मूछ काट के मूछ बिना मूछ के आदमी नहीं होता करेक्ट आज वो कंसर्न नहीं है तो आज की फिल्म में आज के कंसर्न्स के हिसाब से बन रही है सो बट वी आर नॉट हियर टॉकिंग अबाउट दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द द काइंड ऑफ ह्यूमर द टंग इन चीक ह्यूमर अगेन इट वाज एक्सपोजिंग द प्रूडिशनेस ऑफ द मिडिल क्लास आल्सो इट वाज नॉट जस्ट रिफ्लेक्टिंग मिडिल क्लास इन अ इन अ ओनली इन अ यू नो अपलिफ्टिंग वे इट वाज आल्सो शोइंग अ मिरर टू द मिडिल क्लास कि तुम मूछ पे ऐतराज है तुम्हें कि एक इंसान का कैरेक्टर तो मूछ पे डिसाइड करोगे तो वो एक बहुत अच्छा एक जो बोलते हैं ना जोर का झटका धीरे से लगाना तो आप इमेजिन करो ना आप फिल्म देखने जा रहे हो आप हंस रहे हो और आपको सडनली रियलाइज होता है अरे यार मेरे पापा तो ऐसे हैं तो ऐसे हैं तो अब आपने वो टंग इन चीक में वो बात बोल भी दी और आपको बुरा भी नहीं लगा और आप एक कहानी और उसके किरदार और उसके डायलॉग उसके मोमेंट्स आप घर लेके आ गए Mm-hmm. so it was i think a, a brilliant whether it was goody where a, a young girl's uh, crush on a film star now film stars at that point of time had mad mm-hmm. uh, following mm-hmm. because uh, films was the only uh, medium of escape and fantasy mm-hmm. uh, how do these ye film stars kaise jeete hain kya khate hain kya pehante hain inka rehan sehan kya hota hai हमें वो एक अलग दुनिया लगती थी उस वक्त आई रिमेम्बर माई फादर एंड आई कुड सी इन माई फादर मैडनेस ऑफ फिल्म बिकॉज ऑफ दैट सो हमारे हीरोज वो फिल्म स्टार्स थे हमारे हीरोज क्रिकेट हमारी जिंदगी में था पर 83 के बाद एक बहुत बड़ा वो आया था तो हमारे हीरोज स्पोर्ट्स स्टार्स और फिल्म स्टार्स ही थे these were the people who used who we used to aspire to be i remember my mom telling me that she was mad behind rajesh khanna mm-hmm. and uh, my father was a big amitabh bachchan fan mm-hmm. so uh, and that uh, the prudishness of the middle class ki yaar ek hero ko alag rakhna hm mm-hmm. wo hero is middle class mein nahi hai hm mm-hmm. to wo guddi mein kitna bahut bahut hi maze wale tarike se lagaya tha hm mm-hmm. बहुत टेम्पटिंग लग रहा है जैसे जैसे आप फिल्में बोल रहे हैं कि उनमें घुसना बट मुझे ये डर है कि अगर हम घुसे तो फिर हम निकल नहीं पाएंगे बट हम घुसेंगे थोड़ा इंडिविजुअल फिल्मों में भी बट बिफोर वी डू सॉर्ट ऑफ अ रिकैप ऑफ सम ऑफ इज बेस्ट वर्क एंड आर मेमोरीज एंड सम ऑफ आर फेवरेट सीन्स एक्सेट्रा आई वॉन्ट टू आस्क वेरी mildly technical question hitesh uh, because the more we read about uh, rishikesh mukherjee we also realize he was an editor yeah. aur jitna bhi humne film making samjhi hai one thing that directors who are also editors uh, one thing that makes them a little different is they are very cut to cut on set like they are very sure ki ye shot chahiye aisa chahiye to aisa aisi kahaniyan hai uh, rishikesh mukherjee ki ki wo ek hi time pe do do filme 
यहाँ पे इसका सेट लगा यहाँ पे इसका सेट लगा तो यहाँ जाके थोड़ा चेस खेलते थे ये भी शूट कर लेते ये भी शूट कर लेते ऐसा वैसा तो वॉट इज योर व्यू पॉइंट ऑन दिस एफिशियंसी ऑफ फिल्म मेकिंग एंड लाइक हिम बींग एन एडिटर हेल्पिंग हिम इन हिम बींग डायरेक्टर एज वेल एंड जस्ट द फैक्ट दैट ही वॉज अ प्रोलिफिक फिल्म मेकर प्रोसिबली बिकॉज ऑफ दिस ऐसा कुछ है क्या मुझे ऐसा लगता है कि इसका जवाब एक्चुअली hmm. पूरा एंटी टेक्निकल है इन द सेंस कि आपने उसको कभी टेक्निक माना ही नहीं hmm. ये मेरा मानना है hmm. हो सकता है मैं गलत हूं कम्प्लीटली hmm. hmm. पर वो दिमाग वैसे ही चलता है सिंपल hmm. hmm. सी बात है एक इंसान को कहानी कहनी है ठीक hmm. है अब एक इंसान को कहानी कहनी है मैंने हम जैसे बच्चों को कहानी सुनाते हैं hmm. हम उसकी टेक्निक में नहीं जाते hmm. Hmm. हम एक लाइन के बाद दूसरी लाइन जब तक वो हम बच्चे का इंटरेस्ट कैप्चर कर सकते हैं बोलते जाते हैं हम्म हर बात पे एक वॉट इफ डालते हैं हर बात पे एक ऐसी चीज डालते हैं जिससे उसकी आंखें थोड़ी चमक जाए मुझे लगता है कि दैट चाइल्ड लाइक क्वालिटी वॉज देयर इन हिज टेलिंग सो येस ही वॉज एन एडिटर ही हैड ग्रेट कमांड ओवर हिज क्राफ्ट बट इट यूज टू कम सो इंस्टिंगटिवली एंड नेचुरली बिकॉज ही वॉज जस्ट टेलिंग अ स्टोरी मुझे याद है मैंने कहीं पढ़ा हुआ है कि उनके घर में इतने वेदर इट वाज एक्टर्स वेदर इट वाज राइटर्स वेदर इट वाज एनीवन दे यूज टू ऑलवेज बी देयर एंड कई बार कुछ फिल्मों का तो उन्हें ये भी नहीं किसी को नहीं पता होता था कि ये किसने लिखी है hmm. मुझे एग्जैक्टली exactly फिल्म का नाम नहीं पता पर मुझे ये मैंने डेफिनेटली पढ़ा हुआ है उनकी बायोग्राफी में कहीं पे कि एक फिल्म जो राजेंद्र सिंह बेदी जी ने लिखी थी hmm. उसका क्रेडिट गुलजार को गया था hmm. क्रेडिट्स में और जो गुलजार जी ने लिखी थी वो बाद में क्योंकि पहले वाली का क्रेडिट नहीं था तो वो राजेंद्र सिंह बेदी जी को गया सो ना इसमें ना आपको इसमें टेक्निक कहाँ है इसमें इट इट इज जस्ट टेलिंग मेरे को एक कहानी कहनी है और मुझे एक और याद है कि एक फिल्म के चुपके चुपके में ही जो उनके घर के आंगन में ही शूट हुई थी आई थिंक लॉट्स ऑफ शॉर्ट्स वर टेकन इन हिज पोर्च उसमें पूरी फिल्म में उस घर में कोई कुत्ता नहीं है पर एक शॉट में वो दो कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं और पीछे कुत्ता फ्रेम में गया है और वो उन्हीं का ही वाज पेट डॉग सो आई थिंक कि ये बहुत ही इजी दिस वाज आई थिंक द ईज विद विच ही यूज्ड टू टेल स्टोरीज ग्रेट टेक्निक वाज इन्वॉल्व बट वी नेवर गॉट टू नो ऑफ इट हाँ वी एंड एंड आई थिंक दैट इज द मार्क ऑफ अ मास्टर स्टोरी टेलर कि आपको अगर आपके सारे पत्ते आपने खोल के रख दिया अगर ऑडियंस प्रिडिक्टेबल प्रिडिक्ट करने लग जाए आपकी कहानी या ऑडियंस खोए ना और ये सब चीजें देखने लग जाए कि कंटिन्यूटी क्या थी हाँ, कि हाँ. ऐसा क्यों बोला या लॉजिक में फंस जाए जिस कहानी में हम लॉजिक ढूंढने लगे वो तो किसी किसी तरह से वो उसमें कुछ कमी है जो फिल्मों में नहीं होता था आपको याद भी नहीं रहेगा कि फिल्म कब शुरू हुई फिल्म कब खत्म हुई इट जस्ट इट्स 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 दैट ईजी तो मुझे लगता है कि उनके अंदर था इट वाज इट वाज अ नी वाज अ नेचुरल स्टोरी टेलर एंड दैट्स व्हाई ही ही वाज एबल टू इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी इन द मिडल बाय द वे ये ये लगता है बहुत आसान होता है कि मिडल ऑफ द रोड सिनेमा है कि मैं कमर्शियल hmm. एलिमेंट्स भी नहीं यूज करूंगा पर इट इज स्टिल अ फिल्म विच इज विच द बिग स्टार्स ऑफ दैट टाइम फाउंड रेलिवेंट टू एक्ट इन Hmm. and and create their uh, mass base at the hmm. same time it is not art house cinema jo shayad audience aaj bhi dekhne mein katrati hai hmm. hmm. kyunki unko samajhna padta hai unko samajh hi nahi aata ki ye main kyun dekh raha hu yaar hmm. ye mere ko kya batane ki koshish kar raha hai hmm. hmm. that is middle of the road cinema ke liye jo ease chahiye hoti hai hmm. Hmm. i think that was his biggest uh, strongest technique wow Fair, fair. Okay, now we'll enter the part. Hitesh Jam, one more. I want to recap his filmography with you, yeah, yeah. and ah, uh, ah, uh, little. Let's see. So, for again, people's reference, like we said, he started somewhere in late fifties. He did a movie called Musafir that didn't really work. His first legit big hit was Anadi, which Anadi. we all know. Anadi was uh, Raj Kapoor, etc. So I'm not going there because I quickly want to enter the golden age that both Hitesh and I are obsessed with. And he did a bunch of other other movies like. Uh, Anuradha, Anupama, वगैरह वगैरह. His first movie that a lot of people said the golden age of Rajesh Mukherjee begins was Satya Kam in 1969. Another yeah. movie that we'll highly recommend. You will see Dharmendr in a very different avatar from what you imagine Dharmendr to be. And the movie has a lot of socialist themes. It it talks about workers and 
a lot of things absolutely um, and then we come to a movie in 1971 that is widely regarded to be one of the best hindi movies ever made uh, is anand so i will i will throw the stage <laughs> to hitesh uh, obviously hamare paas itna time we can obviously discuss anand all day but yes. anand is 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 significant for so many reasons of course the music uh, the performances rajesh khanna and this young upcoming uh, actor <laughs> called uh, amitabh bachchan uh, yes. and and anand uh, is widely bahut logon ka all time favorite movie wagera bhi hai but uh, i want to start hitesh on a quick quick uh, reaction on anand 1971 i think it was his is his his best work even even today after 52 years or i don't know 53 <laughs> years uh, later the film is still still relevant mm. uh, in many many ways also uh, just talking about his earlier work just mm. a little bit that mm. safir didn't work commercially mm. but he caught the eye of a young Uh, or maybe not so young actor but a visionary himself raj kapoor mm. and he saw that work and he was mm. blown away by by uh, by the way his th- this guy's craft was was uh, on display mm. and and he felt that he was far ahead of his time mm. and that's how anadi uh, happened he, he mm. raj kapoor was the one who got him to direct mm. uh, him in anadi mm. so yeah and i think this एक जो बोलते हैं ना समय से पहले hmm. ये समय से पहले आई थिंक ये ये ही रियली केम इन टू हिज ओन ड्यूरिंग ड्यूरिंग दीज एंड आई थिंक द बिगेस्ट द फिल्म दैट डिस्प्लेड दैट कम्प्लीटली वॉज आनंद विच बाय द वे वॉज रिटन अबाउट हिज एंड राज कपूर फ्रेंडशिप सो सो Uh, and i think one of the most brilliant characters and anand was important another in another way uh, uh, that it was uh, i remember my father telling me this this incident he must have read it somewhere i don't know whether it's true or not that someone saw anand and they didn't know about amitabh bachchan at all uh, and when they came out they they matlab someone who was not an avid film film watcher saw anand and they thought amitabh bachchan is rajesh khanna mm uh so that was the the effect now if you see amitabh bachchan's character he was a shy introvert guy and mm. here comes a full of life mm. guy who's 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 about to die mm. and the entire film plays on their friendship and how how he's he's pushing him to live life king size and live fully and all that so i think i think anand and if you if you if you realize there is no love story in anand which was mm-hmm. so uh, at that point of time it was mm-hmm. so important to have a, a love interest it was so important to have a, a romantic track mm-hmm. a comedy track mm-hmm. now his entire film was now imagine a, a character who's dying mm-hmm. the audience is told mm-hmm. right in the beginning that that he has yeah, some right. type of thing and the entire film is entire film is just about one mm. uh, you know set piece after another to hum bahut bari baat karte hain aajkal aajkal ki filmon ko leke ki action film mein set pieces hote hain hm hm ek set piece aaya aapne usko build up kiya aur fir usko nikala fir ek set piece aaya fir build up kiya i think rishikesh mukherjee's films if you see all are set mm. pieces mm. these are the set pieces of of a of a human uh, film a uh, mm. film which which is so sensitive about mm. uh, about uh, all the characters and again uh, i don't think i have not seen death mm. or this concept of death mm. being uh, being shown in in such a uh, you know uh, sensitive manner and still you laugh and smile through the film mm. Mm. it's one of the most difficult things to do to make the audience smile and cry in 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 only once within a scene yeah and i think that's what that's why anand is still uh, hmm. a film to be remembered it's hmm. a true classic yeah yeah oh goosebumps hitesh <laughs> this is a great format we'll do as a 2 3 minute 2 3 minute and somebody yeah, will yeah. and that will be uh, yeah. so we started with anand anand of course like hitesh said um, lives uh, till date in everyone's heart through 
लाइक आई सेड सम ऑफ द सॉन्ग्स फ्रॉम मैंने तेरे लिए सात रंग के सपने चुने जिंदगी कैसी कहीं कहीं दूर जब दिन डल जाए डायलो uh, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए that, लंबी नहीं my first short film uh, in nid where i studied my first short film was about death mm. and uh, it was a very flimsy uh, this thing but mm. I, i such was anand's uh, you know hangover on me that i used footage from mm. that mm. and it was a 12 minute film but i used footage and used this poetry mm. to show my character who doesn't want to die Mm-hmm. So wow. uh, uh, that poetry still haunts me, and it's one mm-hmm. of the best pieces I feel written by mm-hmm. uh, Gulzar Sam. Hmm. 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 Ah. Oh, I'm thinking of like. Abhi again. Sorry. I will resist. Otherwise, I'm sir. Anand, baat karne ke baad. Anand ki baat kar le. But we'll do separate streams on Anand and definitely uh, these movies later. But ha, I I remember when we were growing up and Kalona came, and uh, jab hamare रणवीर सिंह जिम में जाते हैं ये स्टोरी डाल रहे हैं शाहरुख खान को आप देखने में उनका घर है ये है वो है बट talk about like we when we go back in time stars were so far like they were as far as the actual stars so <laughs> so goodie talks about that and goodie also has its own legacy like when you see ramopal varma making a mask years later it has direct uh, you know uh, uh, inspiration from goodie so quickly yeah. hitesh you on goodie about jaya badur jaya badur is i think if not the debut i think the first hindi one of the ha one of the first one of the movies for जय गुड्डी तो सो गुड्डी एक ही चीज से क्लियर हो जाता है कि एक एक टाइम ऐसा भी था जब किताब खुलती थी या कोई कॉपी खुलती थी उस पर एक पेज होता था जिसपे आप अपने फिल्म स्टार की फोटो फिल्म मैगजीन से काट के चिपकाते थे और उसके आसपास डायलॉग लिखते थे या अपनी कोई कविता लिखते थे या हार्ट बनाते थे तो ये आज की जो जनरेशन है उसको ये नहीं पता होगा बट दैट वॉज द फैंटसी विच द मूवीज वर एबल टू टू क्रिएट इन द माइंड ऑफ पीपल एंड रिमेम्बर दिस वॉज द टाइम वेन देर वॉज नो टेलीविजन देर वॉज देर वॉज ओनली अ रेडियो वेर यू कुड हेयर सॉन्ग्स एंड दैट्स वाई ये जो हमारे हमारी फिल्मों में सॉन्ग्स का कल्चर भी है वो वी रिलेट टू 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 वी हेयर अ सॉन्ग I remember hearing songs on on radio, FM, or even Akashwani earlier, and picturing ki what visuals might have been. So, hmm. so the kind of the kind of charm that a film star held for a for a fifteen, sixteen year old school girl was was captured brilliantly, and the film actually breaks that. Bump. Hmm. Uh, hmm. The film actually breaks that ki wo itni pagal hai ki wo usko usko waisa hi ladka chahiye apne liye. उसको उसकी लाइफ में जो लड़का है hmm. वो उसको अच्छा hmm. नहीं लग रहा क्योंकि वो फिल्म स्टार इतना अच्छा लगता है उसको एंड hmm. hmm. मतलब उस उस एस्पेक्ट को इतने इतने क्लीन तरीके से दिखाना hmm. इतने बचकाने बचकाने तरीके से बच के मतलब द फिल्म इज इज लिटरली अबाउट अ पर्सन हुज ऑन अ कस्प ऑफ मेच्योरिटी एंड इट वॉज इट वॉज ब्रिलियंट एंड आई लव द special appearances uh, uh-huh. uh, all all through the film by amitabh bachchan mm-hmm. and by 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 the dharmen uh, dharmendra himself mm-hmm. coming into the so it was agar us time pe dekha jaye to wo meta film thi matlab in the sense mm-hmm. ki aap film bana rahe ho ek film real star ko leke and the star appears in the film uh, mm-hmm. uh, i think that was a brilliant aur mere liye ye tha ki maine pehli baar ek studio mm-hmm. ha hame aaj tak nahi pata ki filme kaise banti hai mm-hmm. पर जब आप फिल्म में देखो एक 1971 की फिल्म में देखो कि कैमरा क्या होता है एक्टिंग कैसे होती है इट वाज लिटरली ए इंफोटेनमेंट वीडियो मतलब उस समय क्या इफेक्ट हुआ होगा एक किसी यूपी के किसी गांव में एक लड़के ने या लड़की ने वो पिक्चर जब देखी होगी 
तो उसको बॉम्बे से और उसके स्टार से कितना और आज की डेट में फ्रेंकली बताऊ तो स्टार्स का जो वो एक और था एनिकमा था कहीं ना कहीं बहुत कम हो गया बिकॉज वी हैव देम इन आर एट द पाम ऑफ आर हैंड वी वॉच देम गोइंग टू द जिम वी वॉच देम इन एवरी एड वी रीड अबाउट देम एवरी डे वॉट अर स्टार फिल्म एक्टर वेयर इज वी नो वेर इज ही परफॉर्मिंग वेर इज ही गोइंग टूडे ही विजिटेड देर हमको सब पता है तो वो वक्त वो इतना वो हो गया कि वो एनिग्मा खत्म हो गया है फिल्म स्टार का एंड समवेयर आई थिंक वी वांट दैट फैंटेसी आर आर सिनेमा हैज ऑलवेज बीन अबाउट एस्केप एंड व्हाट बेटर देन अ मिडिल ऑफ रोड मिडिल ऑफ द रोड एस्केप फॉर फॉर द नॉर्मल पर्सन नॉट फॉर द रिच नॉट जस्ट फॉर द द द मोस्ट पुअर और द डाउन ट्रोडन बट द मिडिल मिडिल क्लास With Goodie, now we go to 1972. I'm very excited to talk about this film, Hitesh, because this is my personal favorite Rishikesh Mukherjee film. Hai. And we are talking about Bawarchi. And oh. the reason I I call Bawarchi my favorite film, of course, I don't. Of course, we can always debate the ki better film kaise. But my personally favorite is because this is the Rishikesh Mukherjee movie that I watch the most. Like I keep going back to Bawarchi. Oh. Like every uh, few weeks, if I feel like I have to watch it for a little while, for a few hours. so i watch bawarchi also because personally i try to if there is one film character i want to be in in my life it is uh, rajesh khanna's character from bawarchi and uh, because mujh kyunki wo uske jo do teen cheeze hai wo mere personally jo main hu as a uh, ek insaan mujhe lagta hai ki i am aspiring to be that person ki he tries to make everyone happy he right. tries to and he has every skill that you can imagine Uh, and he he has every story about everything yeah. and he's like are ye to maine kishor kumar se sikha hai ye maine unse sikha hai maine unse sikha hai ho 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 and like years later when we, when you see something like hero number 1 you know the inspiration is directly from bawarchi of this guy coming to a dysfunctional family and making it better wagera wagera yeah. i absolutely love bawarchi i am obsessed with bawarchi hitesh so i want to take your 1 minute 2 minutes on bawarchi oh i love i love bawarchi one of my favorite films also hmm. and again Again, again, the the middle class comes into the picture. <laughs> a middle class where where a joint family system, ah. which was which was even till the I would say till the economic liberalisation till ninety two, it was a norm in India. It still is in many parts of the country. But at that point of time, it was at its peak. So, mm. so imagine an an entire family where, like I said, ki three brothers hai, sabke bache hai, sab ek hi ghar mein reh rahe hai, ek dada ji hai, and and suddenly this angel like uh, character character comes in who knows everything so for me bawachi is us samay ka three idiots hmm. so a, a catalyst comes in now again rajesh khanna is it literally appears like a like a god hmm hmm or hmm. imagine ek film jo kis kin issues ke bare mein baat kar rahi hai ki aaj khana kaun banayega hmm hmm ki aaj bartan kaun saaf karega hmm. kisko kya chahiye ye kaun yaad rakhe Mm-hmm. and uh, coming back to my mother mm-hmm. i think one of the reasons why she loved these films because these were the aspects she used to think yeah yeah, yeah. Uh, all the time ki ha hamare sath bhi ye hota hai ki ghar mein kuch hai nahi aur mehman aa gaye ya sabko kuch khana hai ab main kya banau to main suran ke suran ko kaat ke main is tarah se banaunga ki wo non veg lagega ha 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 you know so ye ye film ka plot point hai hmm hmm ye film ko aage badhata hai hmm so again i think rishikesh mukherjee's films were were uh, about the banal hmm. about the most hmm. boring thing that you can think of hmm. and making that interesting so hmm. literally he himself was the bawarchi hmm. uh, of the entire who was who was cooking up something hmm. with, uh, with so many characters imagine matlab mujhe aisa lag raha hai ho sakta hai main completely wrong hu ki ye sare characters hain mere ghar pe theek hai ab inke sath main kya karu hmm तो चलो मैं इसको ये आदत है इसको ये आदत है अगेन आप देख सकते हो कि ये ये मेरे बड़े ताऊ जी की तरह है हम्म हम्म ये मेरे चाचा जी की तरह है ये जो रिलेटेबिलिटी है बाबर जी हम्म कि हम हमारी इंडियन डिस्फंक्शनल फैमिली को सही तरीके से पटरी पे रखने के लिए एक भगवान ही वो कर सकता है एंड दैट इज वॉट राजेश खन्ना प्लेड He knew everything. उसने उन्हें म्यूजिक भी आता है उन्हें खाना भी बनाना आता है 
तो मतलब नो वन कैन मेक दिस क्योटिक इंडियन फैमिली वर्क एक्सेप्ट गॉड इट वॉज लिटरली दैट सो एंड ही प्लेड दैट कैरेक्टर टू द हिल्ट ही वॉज अ ब्रिलियंट परफॉर्मर एंड आई थिंक ऋषिकेश मुखर्जी गेव राजेश खन्ना वन ऑफ हिज बेस्ट वर्क थ्रू मेनी ऑफ हिज फिल्म ओके अगेन वो आपने ऐसे ऐसे सीन याद दिला दिए चाहे वो सूरन हो या छोटे छोटे आपने जो प्रॉब्लम बोले चाहे कौन बनाएगा खाना कौन बनाएगा वॉशरूम पहले कौन यूज एग्जैक्टली ओके नाउ वी मूव टू नाइनटीन सेवेंटी थ्री टू अगेन आई एम गेटिंग मेक्स मी क्राई है and it has made me cry at different stages of my life for different reason and the movie is called abhiman okay oh. <laughs> abhiman two things i'll say before i move to hitesh without doubt one of my favorite music albums of all time okay. i mean aap kabhi bhi abhiman ka album shuffle mein play kar dijiye aur aapko tere mere milan ki rehna meet na mila re man ka teri bindiya re usme kishor rafi manar udas uh, kaun hai wo sapno mein bahut 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 sundar gaane hain बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छे गाने मैरिटल प्रॉब्लम एंड टू कपल्स बहुत फेमस ये थीम्स आपने बहुत फिल्मों में देखा है अबाउट डिवोर्स मैरिज इज नॉट वर्किंग मदर इट्स क्रेमर वर्सिज क्रेमर टू अकेले हम अकेले तुम टू मैरिड स्टोरी सो मेनी मूवीज है वर्ल्ड बट दिस रिमेन्स माई फेवरेट टेल डेट अभिमान जब तक वो क्लाइमेक्स का तेरे मेरे मिलन किए रहना आता है Uh, you start crying. You can't. You can't like. जब वो अमिताभ बच्चन आते हैं शॉल पहन के और वो पीछे से किशोर कुमार की आवाज में आता है कि ना ना सा गुल के you you just you're like हो गया यार मतलब ओ क्या हो रहा है but it is your your minute on अभिमान. So if one film where yeah. I have not liked अमिताभ बच्चन hmm. not as a as an actor hmm. but hmm. as a character is yeah. अभिमान. Yeah yeah yeah. कि and the entire thing actually rests on this young jaya bahaduri's face hmm. the way they have presented it that you cannot uh, you know ek see there is it's a it's a very uh, deeply it's a, it's a film which deep, deeply affects you especially especially uh, people uh, in today's times actually where we are all about career and it came during the time when when uh, 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 women were not as mm-hmm. much and it was very much a patriarchal uh, thing even today it is but abhi to koi sunta nahi hai waisa par the point is ki us tarah ke ek serious issue ko only one thing could have uh, saved and that is the music hmm so music was the soul of that uh that film you mm-hmm. wanted to hear them together mm-hmm. wo ga- gana gaate gaate ek ek superstar singer ka back step lena aur uh, uski wife mm-hmm. jo zyada uh, uh, praise garner kar rahi hai jo zyada talented hai classical music mein rooted hai uska mm-hmm. ek step aage lena wo mm-hmm. music ke through kaise kiya hai उसके लिए आपको डायलॉग लिखने की जरूरत नहीं देर आर देर आर लॉट्स ऑफ साइलेंट मोमेंट्स इन अभिमान एंड आई थिंक दैट्स द द द बैकबोन ऑफ द एंटायर नैरेटिव एंड आई थिंक हियर द एडिटर एंड द कम्स इन टू पिक्चर दैट हाउ टू होल्ड ऑन टू अ सर्टेन मोमेंट वे टू लेट इट गो किसका दर्द ज्यादा है और कैसे उस उस इंसान को जो जो आप सॉरी नहीं बुलवाओगे उससे हुँ, हुँ. पर उसको आपने सॉरी दिखा दिया हुँ. आपने उसकी शक्ल से उसकी उसकी एक्टिंग से उसके परफॉर्मेंस से म्यूजिक से उसकी आंखों से सॉरी दिखा दिया एंड आई थिंक अमिताभ बच्चन प्लेड ब्रिलियंटली वेदर इट वाज़ द सिंगिंग एस्पेक्ट वेदर इट वाज़ द द ब्रूडिंग सल्किंग स्टार हु वॉज नॉट गेटिंग एज मच प्रेज Hmm. and the 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 other side of a, of 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 the of the fame was brilliantly portrayed portrayed in. and i think music was uh, the most important thing of hmm. the film hmm. wow okay with that we uh, <clears throat> go to the same year 1973 this movie personally according to me is not one of my favorite uh, um, rishikesh mukherjee film but it is considered to be a milestone film for one big reason is yeah. that this is the movie Uh, where people say that the 
क्राउन ऑफ इंडियन सुपर स्टार वेंट फ्रॉम राजेश खन्ना टू अमिताभ बच्चन वी आर टॉकिंग अबाउट नमक हराम राइट नाउ नमक हराम अगेन इज लाइक पीपल से द अगर आप इक्वेशन देखें तो आनंद से शुरू होता है जहां ऑफकोर्स राजेश खन्ना इज राजेश खन्ना एंड अमिताभ इज ओके कमिंग कमिंग अप and the namak haram is where this transition fully takes into play that's one big contribution of the movie uh, yeah. i am i haven't seen namak haram in a long long time but hitesh any anything on namak haram quickly oh namak you rightly said i also remember this film as uh, the the crown has been passed hmm. but i think that was also because of the the other films of these two actors correct correct uh, uh, zanjeer had come also in 1973 and amitabh bachchan had become a hmm. big Mm. uh draw by mm. then mm. and uh, somewhere it was not working for uh, rajesh khanna or mm. as much as mm. uh, he was used to basically mm. so mm. yes definitely the passing of the crown but again if you see the earlier films of rishikesh mukherjee mm. especially his work while he was uh, i think he started work with with mr bimal roy so mm. the, the social drama aspect yeah. Mm-hmm. of his films returned with this it was not a funny film it yeah, was not yeah. a, a light hearted middle class film it dealt with 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 an issue of a of a mill mill workers mm-hmm. and um, uh, the two friends who are uh, one is a uh, mm-hmm. son of a mill malik and mm-hmm. other who is his friend but he is not as rich as mm-hmm. uh, the the mill malik and he sent to uh, to actually spy on the mill workers and mm-hmm. stay among them and see what they are talking mm-hmm. but he gets so enamored by it mm-hmm. that and then the how the two friends collide again mm-hmm. so i think it was again uh, um, one of the best dram- drama films if i could social drama that at that point of time and again 70s were uh, uh, mujhe matlab aisa kabhi kabhi lagta hai ki kisi ne shayad rishita ko bola hoga ki aap to halki phulki film banate hain <laughs> और उन्होंने नमक खराब के दिखाई मतलब उन्हीं स्टार्स के साथ इमेजिन द सेम पीपल हु वर इन आनंद प्लेइंग कंप्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड द सेम अभिमान द अमिताभ बच्चन द हु वाज प्लेइंग अ गाय इन जंजीर एंड इन ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म्स दे ऑल लुक्ड कंप्लीटली डिफरेंट दे एक्ट एज as fresh as uh, anyone any actor can be and i think mm. uh, he was very strict that's what i've heard he was very very strict especially with mr rajesh khanna who used to come i saw some old bbc documentary where uh, there is uh, the ba- bavarchi is being shot and mm. uh, they show rishi rishida waiting uh, for uh, mr rajesh khanna and he's playing chess alone and uh, mm. the the bbc documentary they take his interview and he's very angry he said i don't want to shoot with him i don't want to so he was very strict with his actors mm. he never used to give them scripts he said aa jao hmm aaj aa jao hmm kal subah yahan pahunch jana main bataunga yahan pe aake ki kya karna hai hmm so i think he was making films 24/7 he was constantly mm. thinking the moment that an actor would how would he want to do it how should this be done so without any uh, uh, you know preparation and all that and namak haram i think was a brilliant uh, take on that times uh, socio political situation mm-hmm. Mm-hmm. okay with that we move to 1975 jo ek film jo humne already thodi bahut discuss kar li and uh, you just said that some actors you see in a very different avatar in uh, in rishikesh mukherjee film and we are talking about chupke chupke which uh-huh. till date almost 50 years later some people still consider the best comedy made in our country it is legit very funny i mean <laughs> i i like many of uh, many of rishida Rishi fans i keep revisiting chupke chupke and like you said usme har thodi i think it's also an example of comedy set piece like you had said earlier a full part is about that botany professor of uh, uh, dharmendra play gardener play kar rahe and then yeah. the whole confusion blah 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 but you have this multi star Uh, you have three common people from Sole, Jaya Bahadudi, <laughs> Darmendra, and 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 Amita Bachchan, of course. Even Ashwani. <laughs> Even Ashwani. Yes. Oh my God. Yeah. <laughs> uh, Sharmila Tagore, and of course, uh, um, uh, wonderful, wonderful film. But quick, quickly, do you want to add something uh, from what we have already talked about? So, 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 so
is was the first film uh, i would say i saw my mother laughing at uh-huh. and uh, and that's how i remember it mm-hmm. uh, i uh, like jane bhi do yaro had become for for uh, our generation one mm-hmm. of the biggest mm-hmm. you know farcical comedies mm-hmm. so and again the, the the topic of the film was what mm-hmm. ki only on the without without making fun of any uh, you know language he made fun of i think again the prudishness of the middle class that hmm. english or hindi hmm. ki hindi wale log itne acche nahi hote english jo bolte hain wo cultured log hote hain hmm. 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 largely that was the that was the comment but without making anyone feel bad he how he he twi- turned the tables on um, uh, on i- both hindi speaking and uh, you know the purists of the hindi speaking ki nahi ye word aise hota hai to aap आज भी हमारा सबसे बड़ा जोक होता है कि यार स्टेशन को हिंदी में रेलवे स्टेशन को हिंदी में गिरा सो सो आई थिंक आई थिंक थ्रू दैट फिल्म आई नो मोर अबाउट द लैंग्वेज देन देन एनीथिंग एल्स एंड अगेन द मिडिल क्लासनेस ऑफ द द इट वाज ब्रिलियंटली कि एक साली है जो जीजा जी जीजा जी करती रहती now i आई डोंट नो एनी अदर कल्चर वेयर जीजा जी एंड साली एंड साला एंड these relationships mm-hmm. so important if you look at it now yeah. most of us are turning into a single child mm. uh, so imagine we will very soon reach a world where there will not be a sala there will not mm. be a sali there will mm. not be a, a, a jija ji because there is no mm. brother or sister who they get married to and there is no so uh, i think it it brilliantly uh, uh, you know showcases these little relationships and the place that they held in our society at that point of time even now uh, especially in our in our parents uh, generation mm. uh, so and i think that's why they relate to it kyunki mm. mujhe yaad hai mere dad ke time pe jija ji aur sala aur sali ye sab hota tha ek 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 awe mein rehte the ki badi behan ka jo husband hai usko jija ji ko wo order diya jata tha तो एंड फिल्म्स आल्सो चेंज बिकॉज़ ऑफ दैट नो कि ये जो रिलेशनशिप्स ही ये नहीं रह जाएंगे तो फिल्मों में आप दिखाओगे क्या आपका पूरा रस जो होता है हमारी इंडियन फैमिली का जो विच इज सो टाइटली निट अगेन इट हैज इट हैज इट्स फ्लॉज इट हैज इट्स दिस थिंग बट हाउ टू शो दीज फ्लॉज इन द मोस्ट लाइट हार्टेड मैनर स्पेशली विद द ब्रिलियंट ओम प्रकाश एंड मेकिंग मेकिंग फन की बीयूटी बट होता है पर पीयूटी पुट क्यों होता है तो दीज आर लॉजिक्स विच 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 वर थॉट अबाउट एंड आई स्टिल डोंट हैव एन आंसर फॉर दैट इनफैक्ट आई वॉज टीचिंग माई 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 सन येस्टरडे अबाउट समथिंग अबाउट हिंदी एंड आई टोल्ड हिम दैट हिंदी इज द मोस्ट इजीज बिकॉज वॉट यू सी इज वॉट यू गेट आई गेव हिम द सेम एग्जाम्पल so that's how the film is uh, relevant uh, to yeah, us today mm-hmm. wow one of the uh, mark of a director with such huge legacy is ki jab bhi jaise aap bol rahe hain ya main bol raha hu to dimag mein scenes chal rahe hain piche ha correct like ab ye baat kare to mere dimag mein for some reason constantly bachan ta aapki shakal aa rahi hai aur bol rahe ki gobi ka phool phool ho ke bhi gobi ka phool kashma laga ke absolutely Absolutely, and the names Parimal Tripathi. I mean, it looks like it's a name of some botany professor. And and everyone used to have such a such a quirk. That he went with the driver. Why did he go with the driver? So uh-huh. again, you're in a in a very uh, side. Se, aapne ek society pe comment kar diya. Correct, correct, yeah. And usse mein ye bahut hota tha. I mean, वैसे बहुत मैंने भी मैंने बचपन में बहुत सुना है कि वो वो उस घर की कोई लड़की ड्राइवर के साथ भाग गई तो सो आई डोंट नो इट आई थिंक इट्स इट वाज सो रिलेटेबल एंड दैट्स व्हाई पीपल यूज्ड टू लव आई थिंक रिशिदा वाज देयर ओन मतलब वो जो जो स्टार्स में एनिग्मा था hmm. वो डायरेक्टर्स में भी था आई थिंक आई डोंट थिंक ऋषिकेश मुखर्जी एवर वांटेड टू बिल्ड दैट एनिग्मा ही वांटेड टू टेल स्टोरीज व्हिच Which which everyone could relate to, and it was mm-hmm. like ki mein ki dada ya nana ya pitaji jab koi kahani batate, to kaise batayenge? Wo mm-hmm. ek tarika, sahaj tarika mm-hmm. jo tha. Mm-hmm. Okay, okay, time 
से ज्यादा ले लिया बट कोई बात नहीं क्विकली आई वॉन्ट डिस्कस अ फ्यू मूवीज जल्दी जल्दी आई स्टिल इन नाइनटीन सेवेंटी फाइव विथ अदर ऑफ वन ऑफ माई फेवरेट ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी सॉन्ग्स मिली डायलॉग भी आता है अरे पापा रेडियो बढ़ा ना कोई कोई गाना अरे पागल इतनी रात में एयर इंडिया रेडियो तो हमारे बाप का है जो इतनी रात में गाने चलाएगा कोई गा रहा होगा एंड देन वो किशोर कुमार का फेंट धीरे 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 फोरग्राउंड में आता है कभी मुझे से बट एनीवे इट इज बैक टू यू ऑन मिली एनी एनी क्विक इनपुट्स द आई थिंक इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ह्यूमन क्या बोलते हैं उसको ह्यूमन रेफरेंस फॉर ब्यूटी एंड द बीस्ट फॉर मी it was an it was a very humane interpretation of beauty and the beast for me mm, mm. and and uh, with with a twist in the end mm, mm. that this bubbly young girl who mm. it was a heart wrenching heart wrenching yeah. story and uh, again i think he he i think he had a fascination mm. uh, with with these themes mm. uh, death mm. especially mm. and illness mm. uh which which actually no uh, nobody talks about in mm. any of the stories uh but he also had the deafness to to deliver it in in a in a very uh, you know uh, soft yet heart wrenching manner mm. i think it it left left any story that can leave you with 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 some questions mm. what would have happened what will happen mm. how will they do it Mm. you know uh, uh i think it was one of the most most heart wrenching film of his yeah. which yeah. i i love matlab mere ko abhi ye ho raha hai ki main har film mein ye bol raha hu ki bahut achhi mere ko bahut achhi lagti thi bahut achhi lagti thi but ha uh, mili was definitely mili was definitely a uh an important film yeah नहीं नहीं वो तो होगा यार फिल्म में बिकॉज़ आई रियलाइज कि इफ वी डू ऑल 42 फिल्म्स तो एनीवे हम दो दो मिनट भी करेंगे तो 80 मिनट हो जाएगा तो एनीवे वी आर गोइंग टू सम ऑफ आवर फेवरेट्स क्विकली क्विकली मिली देन ऑफ कोर्स आई आई वांट टू डायरेक्टली स्किप टू 1979 एंड टॉक अबाउट प्रोबेबली वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस फिल्म्स व्हिच इज गोलमाल जो हमने पहले भी डिस्कस किया बट क्विकली वी विल टच ऑन गोलमाल गोलमाल अगेन इज वन ऑफ दोस कोटेबल कोट्स काइंड ऑफ अ फिल्म इतने रेफरेंसेस उस फिल्म के आज तक आप आप उसमें बातों में कर सकते हो मैं आज भी सुबह जब पूरी सब्जी या ऐसा कुछ नाश्ता करता हूँ तो मेरे दिमाग में उत्पल जाता रहता है खाओ खाओ खुद से वो डायलॉग चल रहे हैं दिमाग में अभी तो बहुत खाना है एब्सोल्युटली एंड ऑफ कोर्स लाइक एवरी टाइम You won't believe I was making a quiz question recently on Pele. Okay, uh, <laughs> whole time I thought of Golmal. Pura likhte hue ek photo dhoond raha tha main Pele ki aur dimag mein chal raha Black Pearl. <laughs> Correct. Absolutely. And with the legendary Utpal Dutt. Again, he's another topic. This time we can talk about the fact that legend of Bengali cinema and used wonderfully well by some directors in this cinema. Uh, him along with Amol Palekar, Bindya Goswami. But quickly, he touched. Do you want to uh, touch upon Golmal? I think if if someone, uh, मतलब if someone needs a master class on on great farcical cinema, mm-hmm. I think Golmal would be would be definitely there. On on in terms of how we use farce to deliver our uh, uh, whether it's performance, whether it's the plot point, whether it's a simple act of the the. the uh, dina dina pathak who is playing the mother for uh, amol palekar and his sister in mm-hmm. the film a mm-hmm. theater actress and coming through the kitchen window mm-hmm. to save these two children from that utpal uh-huh. das character uh-huh. so matlab far at its best and even utpal uh, utpal das performance uh, the way he uh, uh, it's still famous acha hai bahut that entire, entire thing was so uh, मतलब हम अगर फार्स इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल एक्चुअली अगर आप उसमें थोड़ा सा भी चूक गए तो आप पकड़ में आ जाते हो एंड यू एक्चुअली स्टार्ट इरिटेटिंग दी ऑडियंस इफ फार्स गोज रॉन्ग देन इट इरिटेट्स बट नॉट वंस इन द एंटायर फिल्म एंड इट 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 कीप्स मूविंग इट कीप्स अमोल पालेकर वॉज सो ब्रिलियंट 
as both ram prasad and lakshman prasad hmm. Hmm. and just by a virtue of the mooch which is again aap aapki agar commercial cinema dekho to usme bhi ye tactic kitna use hua it's it's quite funny ki hmm. hero heroine ko bachane ja raha hai wo gana ga raha hai aur wo kawali ga raha hai aur kawali ke beech mein wo mooch hata ke dikhate hai ki main hero hu aur wo wapas laga deta hai aur heroine ko pata bhi nahi chalta so <laughs> again that is also farce but used in a completely uh, different effect but mm-hmm. main bol raha hu ki again farce was also part of his uh, uh, you know ammunition mm-hmm. as, as an director mm-hmm. and a brilliant film and golmal ke to kitne hi bane hain yeah. aur uh, aapko har jagah references dikh jayenge uske mm-hmm. Mm-hmm. Uh, in fact shubh mangal zyada savdhan mein when me and gajraj sir were discussing so incidentally utpal das ji is gajraj sir's favorite actor Hmm. The moment he said that, I said that's it. I don't hmm. need to tell you anything. And he got the drift of Shankar hmm. Tripathi in Shubh Mangal Zada Savdhan. Hmm. Hmm. It was again Rishikesh Mukherjee hmm. being relevant to us as uh, to me as a filmmaker, to him as an actor. Hmm. Hmm. Wow. Okay, I think we have taken a lot of time, but we'll try and wrap up. I want to discuss one more movie, Hitesh, before we end, which is the wonderful 1980 Khub Surat. खूबसूरत अगेन रेखा वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेसेस ऑफ इंडियन सिनेमा एवर प्रेजेंट इन वन ऑफ अर बेस्ट रोल अलोंग विथ दिस होल जॉइंट फैमिली एंड राकेश रोशन एंड अशोक कुमार एंड मैं कहीं बहुत रिसेंटली पढ़ रहा था कि हाउ रियरली डू यू सी मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस सिंगिंग इंकलाब जिंदाबाद इन वॉट एवर कॉन्टेक्स इन अ मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म खूबसूरत फनी ग्रेट वेरी टचिंग वेरी नाइस वेरी क्यूट मूवी बट एनी थिंग ऑन खूबसूरत हितेश no again see again we all through his films we are seeing various aspects of family hmm hmm and see uh, he he was a bengali hmm. so that that bengali uh, uh, family system also the 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 mother is one of the most dominant characters okay. hmm. and i think somewhere he brought that that jo ma bolti hai wohi hota hai is ghar mein she is a stickler for discipline and this wo pura ghar chalati hai samjhati hai kabhi kabhi wo over ओवर द लाइन हो जाती है पर उसको कोई कुछ बोल नहीं पाता सो अगेन एन आउटसाइड कैटलिस्ट कम्स दिस टाइम हीरोइन सो आपकी फैमिली सिस्टम को दिखा के उसी का एक मिरर दिखा के अगेन अ कैटलिस्ट कम्स एंड ब्रेक्स दिस मोल्ड एंड मेक्स लाइट इन अप एवरी वन तो उनकी हर फिल्म की हर कहानी का एंड में मॉरल ऑफ द स्टोरी यही था कि जस्ट लाइट एन अप इट्स ओके डू नॉट होल्ड ऑन टू योर योर ग्रजेस डू नॉट होल्ड ऑन टू योर बायसेस सो हार्ड दैट यू बिकम अ कैरिकेचर ऑफ योर सेल्फ लाइक इन दिस फिल्म लाइक एन उत्पल दत्त लाइक अ दीना पाठक इन खूबसूरत आई थिंक व्हिच इज व्हिच इज अगेन अ वेरी मिडिल क्लास थिंग दैट वी वी होल्ड ऑन टू सर्टेन बायसेस और सर्टेन वैल्यू सिस्टम्स पास्ट देयर यू नो टाइम कि वो हम अपने ही कैरिकेचर बन जाते हैं हम्म और वो बहुत ही खूबसूरती से दिखाया था खूबसूरत अगेन ब्रिलियंट यूज ऑफ सॉन्ग्स ब्रिलियंट यूज ऑफ लिटरली अ म्यूटनी विद इन अ फैमिली एक एक करके सबको क्या खुश करता है क्यों आप अपने आप को सप्रेस करके बैठे हो अगर बड़ी भाभी को डांस करना अच्छा लगता है तो वो क्यों नहीं कर पा रही है अगर इनको ये खाना अच्छा लगता है दादाजी को या पिताजी को तो वो क्यों नहीं खा पा रहे हम्म 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 वो वो छोटी छोटी अगेन देर इज नो दर इज नो प्लॉट देर इज नो एब्सोल्युटली नो प्लॉट इज जस्ट ब्रेकिंग ऑफ द द द जंग जो लग जाता है एक मिडिल क्लास की उसको एक हल्के तरीके से एक झकझोड़ते हुए उसको साफ करके हंसा दिया वाह ओके ओके to our audience now audience of course ek bar main chat dekhta hu abhishek bhat says i think bavarchi was the first movie to feature amitabh bachchan as the narrator if not the first definitely amongst the first i think bhuvan shom also minal yeah. singh he was a narrator and of course till lagan until very recently yeah. he did so many uh, so humne bahut si filme nahi touch ki hai obviously guys because we can't do a day long marathon but i promise everyone on behalf of hitesh also that i'll get him again to this channel uh, to discuss some of the movies we missed and other topic also we have too many things but yes, some movie right. we missed talking about like say jhoot jhoot bole kahwa gaate which was his comeback movie bemi saal naram garam kisi se na kehna so just uh-huh. just proof ki itni film hai to humne boli nahi des arjun pandey des kotwal saab there is of course some of his earlier work like we said anupama and like uh, anuradha anadi satyakam but we discussed the the 
middle middle of middle cinema <laughs> which both right. hitesh and i love hitesh before we let you go uh, i would want on our b- behalf of our viewers your top 5 if if someone has never seen or never heard ha huh. rishikesh mukherjee you like okay watch these five uh five of my favorite rishikesh mukherjee films uh i think on top of my list would be anand hmm. after that i would uh, suggest abhiman Hmm. then mili hmm then chupke chupke hmm and definitely golmal wow 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 ye matlab aapne pura wo wo de diya because there's aap thoda abhiman dekh ke ro lo anand mein ro lo chupke chupke hat lo ek aur film hai ek aur film hai jo as a child maine theater mein dekhi thi mujhe yaad hai kyunki us film ka concept mujhe bahut acha laga tha and that was called jhooti okay it was just a film rekha i think played the the uh, lead character and the concept of the film was that this girl lies a lot right. so aur mere ko us waqt bahut i think that was the time when i was also getting a little consciousness about uh, mm. you know films and what mm. and i loved the name of it jhooti so ek jhooti ek aur film jo mujhe lagta hai ek obscure topic pe mm. kis tarah se ek narrative gadna mm. mm. it is such a simple thing to lie mm-hmm. and we created a character and a girl mm-hmm. how how are you portraying women how women were portrayed all through uh, his cinema that is also an important i think mm-hmm. that can be the discussion topic next time mm-hmm. how women were, we were portrayed then then when we back or back of the minor thing of women in cinema music we can explore even more absolutely and his themes which we touched upon but like yeah. how he brought about themes of that time to the cinema like you said namak haram was about right. workers and satyakam is about workers again ha eh vagera 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 so we'll touch that but thank you so much itesh i know i took more time than i then i had on the problem it was it was meko pata bhi nahi chala ki actually it's, itna time ho gaya bilkul rishikesh mukherjee filmon ki tarah pata hi laga tha bilkul bilkul but thank you itesh thank you so much for taking out time uh, and being with us and thank you to the audience for watching please uh, subscribe like share do all those things i feel very awkward saying that but you don't know the drill i'm ending the stream now one second thank you thank you so much for having me and thank you anyone who's listening thank you varun